నమస్కారం నా పేరు కుమార్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే కణ విభజన ఈ కణ విభజన కణ చక్రం అనేది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏ రకమైన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లైనా చాలా ముఖ్యమైనది కాంపిటేటివ్ పరంగానే కాదు సైన్స్ కానీ నాన్ సైన్స్ వాళ్ళు కానీ ఒక జీవి పుట్టుక ఎలా ఉంటుంది తర్వాత దాని పెరుగుదల ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఇదంతా ఒక చక్రంలాగా నడుస్తుంది ఈ విషయాలని ఖచ్చితంగా అందరు తెలుసుకోవాల్సిందే ఏదో కాంపిటేటివ్ పరంగా నేను మార్క్స్ కోసం చదువుతుంటే కుదరదు అది అవసరమే దాంతోపాటుగా జీవి పెరుగుదల ఎలా ఉంటుంది అని మినిమం నాలెడ్జ్ కూడా తెలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది రైట్ అండి కణ విభజన అంటే మనం డెఫినేషన్ నిర్వచన చూస్తే పేర్లోనే ఉంది ఒక కణం అనేది విభజన చెందబడాలి సింపుల్ డెఫినేషన్ కణం విభజించడమే కణ విభజన అది ఎలా జరుగుతుంది అసలు ఎందుకు జరగాలి దానికంటే ముందు మనం ఏ జీవి తీసుకున్నా వృక్షంలో కానీ జంతువులు కానీ ఏ జీవి తీసుకున్నా వాటి యొక్క జీవితం మొదలయ్యేది ఒకటే ఒక కణంతో ఫస్ట్ ఏదైనకైనా ఒకటే కణం ఆ ఒక్క కణాన్ని మనం ఏమంటామంటే సంయుక్త బీజం సంయుక్త బీజం జైగోట్ అంటారండి సంయుక్త బీజం జైగోట్ ఇది ద్వయస్థితిలో ఉంది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ జీవి పుట్టుకకి నువ్వు ఏ ఎంత పెద్ద జీవి అయినా తీసుకోండి మన కంటికి కనిపించేదైనా కనిపించనిదైనా ఏదైనా దాని యొక్క జీవితం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఒకటే కణం ఆ ఒక్క కణం ఏంటిదంటే సంయుక్త బీజం నుంచే మరి సంయుక్త బీజం ఎలా ఏర్పడుతుంది సంయుక్త బీజం ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఫలదీకరణ ఫలితంగా ఏర్పడుకోవడం జరుగుతుంది ఫలదీకరణ అంటే ఫలదీకరణ అంటే మేల్ గ్యామేటు పురుష సంయోగ బీజము ఫిమేల్ గ్యామేటు స్త్రీ సంయోగ బీజము కలయిత కలయిక ఫలితంగా అంటే ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్ ఉందండి పురుష సంయోగ బీజము సంయోగ బీజము స్త్రీ సంయోగ బీజం ఫిమేల్ గ్యామెట్ మేలు ఫిమేల్ గ్యామెట్ ఈ రెండు ఏక స్థితికములు ఉంటాయి ఇది ఏక స్థితికమే ఇది ఏక స్థితికమే హాప్లైట్ కండిషన్ ఈ రెండు ఫలదీకరణ అంటే కలయిక జరగడమే ఫలదీకరణ కలిసిపోయి ఒకటే కణం ఉన్నటువంటి సంయుక్త బీజం ఏర్పాటవుతుంది ఈ ఒక కణమే తర్వాత విభజన జరిగి మనం చెప్పిన టాపిక్ అదే విభజన జరిగి అంటే కణం విభజించబడి ఫస్ట్ రెండు కణాలు గాను మళ్ళీ ఈ రెండు కణాలు ప్రతి కణం ఇప్పుడు ఇట్లా రెండు కణాలుగా విడిపోయింది ఈ పిల్ల కణం రెండు మాత్ర కణాలు ఇచ్చింది మళ్ళీ రెండు మాత్ర కణం ప్రతిది దీని నుంచి మళ్ళీ రెండు దీని నుంచి మళ్ళీ రెండు ఇట్లా మల్టిపుల్ రెట్టింపు సంఖ్యలో ఏర్పడుతూ విభజన చెందుతూ ఈ విభజననే మనం ఏమంటాం సమ విభజన అంటాం ఈ విభజననే సమ విభజన అంటాం చెప్తున్నాను మళ్ళీ తర్వాత సమ విభజన ఏంది సేకరణ విభజన ఏంది తర్వాత క్లియర్గా చెప్పుకుందాం విభజన చెందుకుంటూ విభజన చెందుకుంటూ రెండు నాలుగు ఆరు ముప్పై రెండు ఇట్లా మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ కణాలుగా ఏర్పడి తర్వాత కణాల సమూహం ఏర్పడుతుంది అంటే లెక్క పెట్టలేని ఒక కణాల సమూహం ఏర్పడుతుంది కణాల సమూహం ఏర్పడుతుంది ఈ కణాల సమూహాన్ని ఎంబ్రియో అంటాం పిండం ఎంబ్రియో అంటాం పిండం ఇలా ఎంబ్రియో పిండం ఏర్పడిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న కణాలు విభేదన చెందుతాయి అంటే డిఫరెన్షియేట్ కావడం డిఫరెన్షియేట్ కావడం అంటే ఇప్పుడు ఒక జంతువు తీసుకున్నాం అనుకోండి కాళ్ళు చేతులు తల ఇట్లా ఎన్నెన్ని భాగాలు అన్ని భాగాలు విభేదన చెందడం వృక్షాన్ని తీసుకుంటే వేరుగాను కాండం గాను పత్రాలు గాను విభేదన చెంది విభేదన చెంది దేహభాగం ఏర్పడవుతుంది తర్వాత దేహభాగం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వృక్షాన్ని తీసుకుందాం అనుకుందాం వృక్షాన్ని తీసుకుంటే దేహభాగాలుగా కాండం ఏర్పడుతుంది పత్రాలు ఏర్పాటు అవుతాయి కింద వేర్లుగా విభేదన చెంది ఒక మొక్కలాగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది ఇట్లా ప్రాథమిక దేహం ఏర్పడుతుంది ఇట్లా ప్రాథమిక దేహం ఏర్పడిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే మొక్కను బట్టి మొక్కను బట్టి లేదా జీవులు జంతువులు అయితే జీవులను బట్టి ఇది శాకీయ భాగమే ఇంతవరకు శాకీయ భాగం 
ఆ తర్వాత దాని మీద ఏమి ఏర్పడుతుంది ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు ఏర్పడతాయి ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి మనం వృక్షాలను తీసుకుంటే ప్రత్యుత్పత్తి భాగం ఏంటంటే మనకు తెలిసింది ప్రత్యుత్పత్తి భాగం వృక్షాలలో పుష్పం ఫ్లవర్ పుష్పం పుష్పం ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది మనకు తెలిసి పుష్పంలో ఏమేమి భాగాలు ఉంటాయో క్యాలిక్స్ క్యాలిక్స్ రక్షక పత్రాలు కొరల ఆకర్షణ పత్రాలు ఆకర్షణ పత్రాలు ఆండ్రిషియం కేసరాలు గైనోయిషియం అండకోశం ఇట్లా నాలుగు భాగాలుగా ఉంటుంది పుష్పంలో ప్రత్యుత భాగంలో మనకి రెండు రక్షణకే కాబట్టి ఇది ఆవశ్యకం కాదు నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటాం మరి అవసరమైన ఏంటి అంటే అండకోశము కేసరాలు మాత్రమే అవసరమవుతుంది వీటిని ఎసెన్షియల్ అంటాం అంటే ప్రత్యుత్పత్తిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆవశ్యక భాగాలు అనాలి ఇప్పుడు కేసరం తీసుకుంటే మళ్ళీ దీంట్లో మనకు యాంతర్ పరాగ కోశం అని పరాగ కోశం అని వస్తుంది యాంతర్ దీంట్లో అండాశయము అండాశయం ఒక భాగం తీసుకుంటే అండాశయము పరాకోశం నుంచి పరాగ రేణువులు ఇక్కడ స్థూల సిద్ధ బీజం అండాశయం లోపల ఫస్ట్ అండాలు రాదాం అండాశయం అండాలు స్థూల సిద్ధ బీజం ఇలా ఏర్పడుతుంది పరాగరేణు అంటే సూక్ష్మ సిద్ధ బీజం సూక్ష్మ సిద్ధ బీజం స్థూల సిద్ధ మెగా మైక్రోస్పోర్ రెండు ఏర్పడిన తర్వాత సూక్ష్మ లేదా పరాగ రేణు నుంచి పురుష సంయోగ బీజం అభివృద్ధి చెందుతుంది దీని నుంచి స్త్రీ సంయోగ బీజం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఫలితంగా ఇదంతా సైకిల్ తెలిసింది ఇది మొత్తం కంప్లీట్ కావడానికి మనం ఏ జీవి తీసుకున్నా దేని తీసుకున్నా కణ విభజన ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో ప్రధానంగా ఉండాల్సిన ఏంటంటే మనం కణ విభజన భాగాలు తీసుకుంటే ప్రధానంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయండి ఒకటి అప్రత్యక్ష విభజన లేదా అసమ విభజన అసమ విభజన సమ విభజన క్షయకరణ విభజన క్షయకరణ విభజన క్షయకరణ విభజన ఏ మైటాటిక్ మైటాటిక్ మియాటిక్ ఇది కణ విభజనలో ప్రధానంగా ఉండే మూడు మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే సమ విభజన క్షయకరణ విభజన మరి అసమ విభజన ఏంటంటే ఇది పురాతన జీవులు ఉంటాయి చూడండి ఆన్సిస్టర్ పురాతన ఏకన జీవులలో ఏకన జీవులలో ఆ జీవి కణమే ఒకటి ప్రత్యుత్పత్తి అది కణ విభజన అది అటువంటి వాటిని మాత్రమే అసమ విభజన అంటాం ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది విడిపోయి రెండు భాగాలు ఏర్పడింది అంటే రెండు కణాలు కణం దీన్ని రెండు జీవులే దానికి ఏదో బ్యాక్టీరియా అండి ఏకన యుతంగా ఉంది ఏకన యుతంగా ఉన్న బ్యాక్టీరియా విభజన చెంది రెండు బ్యాక్టీరియాలకి ఏర్పడింది అంటే రెండు బ్యాక్టీరియా కణాలు ఏర్పడింది రెండు బ్యాక్టీరియా కణాలు ఏర్పడినప్పుడు కణ విభజనగా చెప్పుకుంటాం మరి అవి కణాల జీవుల కణమే ఏకణము ఏకణ జీవి అంటే కణ విభజన జరిగింది ఎట్ ఎ టైంగా జీవులు ఏర్పడ్డాయి అది అసమ విభజన కిందకు వస్తుంది నెక్స్ట్ సమ విభజన తీసుకుంటే సమ విభజన తీసుకుంటే మన బహుకణ జీవులు ఇక ఈ ఇది ఏకణ జీవికి అదిపోయింది బహుకణ జీవులు ఏదైనా తీసుకోండి ముందే చెప్పాను వాటి యొక్క జీవి స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది అంటే ఒకటే ఒక కణం నుంచి అవుతుంది ఆ ఒక్కడమే సంయుక్త బీజము అది ఎలా ఏర్పడిందో క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం 
అక్కడి నుంచి అంటే ఏకకణం ఉన్న కాంచల్యు సాకే దేహభాగాలు సాకే దేహభాగాలు ఏర్పడేంత వరకు సమ విభజనని జరుగుతుంది సమ విభజనని జరుగుతుంది సమ విభజన ఎందుకన్నామంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోన్లు సమానంగా పంచబడతాయి అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ మనుషుని తీసుకున్నాం దాంట్లో ఉండే క్రోమోజోన్ సంఖ్య ఫార్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు సంయుక్త బీజం ఒకటే కణం ఉన్నప్పుడు ఫార్టీ సిక్సే ఉంటుంది దాని నుంచి విడిపోయి రెండు కణాలు ఏర్పడి కూడా ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్సే ఉంటుంది అంటే సమానంగా పంచబడడం అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు లాగా పంచడం కాదు అది ఎట్లా ఉంటుందో ఎన్ని ఉంటున్నాయి మాతృకణంలో అయితే ఎన్ని క్రోమోజులు ఉంటాయో అన్ని క్రోమోజులు ప్రతి పిల్ల కణంలోకి సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటే ఫార్టీ సిక్సే టెన్ ఉంటే టెన్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటే మాతృకణంలో ఎన్ని ఉంటే అన్నే క్రోమోజోములుగా పంపించబడుతుంది ఎక్కడి వరకు నీకు ప్రాథమిక దేహం అంటే సాకే దేహం ఏర్పడేంత వరకు అది సంయోజన ఇది ఎట్లా డివైడ్ అవుతుంది అనేది మనం సంయోజనలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకుందాం రైట్ ఇది ఎప్పటివరకు అని చెప్పినా సాకే భాగాలు అయినటువంటి వేరు ఏర్పడడం కాండం ఏర్పడడం పత్రాలు ఏర్పడడం పుష్ప భాగాలు ఏర్పడడం కూడా సంయోజననే పుష్ప భాగాలు అంటే రక్షక పత్రాలు ఆకర్షణ పత్రాలు కేసరాలు అండకోశం కూడా సంయోజననే దాని నుంచి ఏర్పడ్డటువంటి పరాగ కోశము అండాలు ఇవి కూడా సమీపితనే పరాగ కోశం ఏర్పడిన తర్వాత అండాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ పరాగ కోశం ఇంకోటి ఏమంటే సూక్ష్మ ఈ పేర్లతో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి ఒక్కొక్క బుక్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది పరాగ కోశం అన్న సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయం అన్న మైక్రోస్ఫ్రాంజియం ఒక ఇంగ్లీష్లో వస్తే మైక్రోస్ఫ్రాంజియం అన్న ఒకటి ఇక్కడ నేను స్థూల సిద్ధ బీజ శయ్యం అండి మెగా స్ప్రాంజ్ ఇక్కడ వరకు కూడా సమ విభజననే ఎక్కడి నుంచి అండి సంయుక్త బీజం ఏర్పడేంత వరకు అక్కడి నుంచి పరాకోశం అండాలు ఏర్పడేంత వరకు ఏ విభజన అనుకున్నాం ఇదంతా సమ విభజన మైటటిక్ పరాకోశం నుంచి ఏమిరపడతాయండి పరాగ రేణువులు లేదా సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు వస్తాయి ఇక్కడ కూడా స్థూల సిద్ధ బీజం వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఇది ఇట్ సైడ్ ఇది క్షేకరణ విభజనకు వస్తుంది క్షేకరణ విభజన క్షేకరణ విభజన అంటే క్షయ అంటే క్షీణ అండి క్షయ అంటే క్షీణించడం అంటే సమ విభజనలో క్రోమోజోమ్ సంఖ్య ఎట్లా ఉన్నా అలాగే ఉంటాయి క్షేకరణ విధులకు వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య సగాన్ని తగ్గించబడుతుంది సగానికి తగ్గించబడుతుంది ఇంతకుముందుకేమో యాసిటీస్గా ఎన్ని క్రోమోజోమ్ ఉంటే అన్ని క్రోమోజోమ్ వెళ్ళిపోవాలి అది సమయభిధన అలా కాకుండా సగాన్ని తగ్గించబడతాయి సగాన్ని తగ్గించబడతాయి అంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది నలభై ఆరు ఉన్నాయి అంటూ నలభై ఆరు మాతృకణంలో ఉంటే క్షేకరణ విధుల ఫలితంగా ఏర్పడ్డటువంటి పిల్ల కణాల్లో ఎన్ని ఉంటాయి ఇరవై మూడు క్రోమోజోలు ఉండాలి దాన్ని సగాన్ని తగ్గించబడడం అంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఏర్పడ్డ పరాగ రేణువుల్లో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇరవై మూడే ఉంటాయి స్థూల సిద్ధ బీజం ఎన్ని ఉంటాయి అప్పుడు ఇరవై మూడే ఉంటాయి సగం తగ్గించవు సేకరణ విధానం కదా సగం ఆఫ్ అయిపోయింది క్షీణించడం ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఈ పరాగ రేణువు సూక్ష్మ సిద్ధ బీజం మైక్రోస్ఫోర్ స్థూల సిద్ధ బీజం మెగాస్ఫోర్ దేనికి అభివృద్ధి ఎంతాయి పురుష సంయోగ బీజం స్త్రీ సంయోగ బీజం దానికంటే ముందు పురుష సంయోగ బీజద్దం స్త్రీ సంయోగ బీజదం ఏర్పడతాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి సిద్ధ బీజం నుంచి సిద్ధ బీజం వచ్చింది అంటే దాని తర్వాత స్టేజ్ ఏంటంటే సంయోగ బీజం అంతే కానీ ఎక్కడైనా అంతే సిద్ధ బీజం వచ్చింది అంటే దాని తర్వాత సంయోగ బీజం సంయోగ బీజం వచ్చిందంటే మళ్ళీ తర్వాత సిద్ధ బీజం ఒక సైకిల్ అంతే కంటిన్యూషన్ సైకిల్గా ఏర్పడుతుంది సరే ఇక్కడ సిద్ధ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజం తర్వాత సంయోగ బీజం వచ్చింది స్త్రీ సం పురుష సంయోగ బీజము మేల్ గ్యామేట్ స్త్రీ సంయోగ బీజము ఫిమేల్ గ్యామేట్ ఏర్పడినాయి ఈ రెండు ఫలదీకరణ ఫలదీకరణ ఫలితంగా మళ్ళీ సంయుక్త బీజం ఏర్పాటు కావడం మళ్ళీ సంయోజన తర్వాత క్షయకరణ విభజన ఇది ఒక సైకిల్గా జరగాలి ఇట్లా ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఉన్నాయి మళ్ళీ కలిసిపోయిన తర్వాత ఎన్నైనా అండి ఇక్కడ కూడా ఇరవై మూడే ఇక్కడ కూడా ఇరవై ట్వంటీ త్రీనే కలిపి మళ్ళీ ఫార్టీ సిక్స్ మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళిపోయి ఇది ఒక కణ చక్రంగా చెప్పుకుంటాం దీంట్లో మీరు గెజ్ చేయొచ్చు మీకు కాంపిటేటివ్లో అడిగే క్వశ్చన్లు ఏంటంటే ఏదైనా జీవులలో 
క్షయకరణ విభజన క్షయకరణ విభజన మిస్ అయితే అంటే ఈ క్షయకరణ విభజన స్టేజ్ అని లేకపోతే ఏమవుతుందని అడుగుతారు ఏమవుతుందో అడుగుతారు మీరే గెట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి తీసుకొని ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు డివైడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఇరవై మూడుకి ఎప్పుడు డివైడ్ అయింది క్షయకరణ విభజన జరిగిన తర్వాతనే క్షయకరణ విభజన లేదు అనుకుందాం క్షయకరణ విభజన లేదు అనుకుందాం లేకుండానే ఒక్కోసారి ఏమవుతుంటే అనసేక జరగడం వల్ల క్షయకరణ విభజన లేకుండానే డైరెక్ట్ ఏమవుతాయి పురుష సమ్మిక బీజం స్త్రీ సమ్మిక బీజం ఏర్పాటు అవుతుంది ఒకసారి గెజ్ చేయండి క్షయక విభజన లేకుండా డైరెక్ట్గా పరాగ్రహీనులు వచ్చినాయి స్థూల శుద్ధ బీజం వచ్చింది డైరెక్ట్ అంటే సమీజన ద్వారా క్షయకరణమే కాకుండా సమ్మి విభజన దోటే వచ్చింది ఇప్పుడు వీటిలో ఇరవై మూడు ఉంటాయా నలభై ఆరు ఉంటాయా ఎన్ని క్రమిజం ఉంటాయి నలభై ఆరు పరాగ్రహీనులో నలభై ఆరే స్థూల శుద్ధ బీజంలో నలభై ఆరు దాని నుంచి ఇప్పుడు ఇది ఇదే తర్వాత ఏమవుతుంది పురుష సమ్మిక బీజం అవుతుంది ఇక్కడ స్త్రీ సమ్మిక బీజం అవుతుంది అప్పుడు దీంట్లో నలభై ఆరు ఉంటాయి దీంట్లో నలభై ఆరు ఉంటాయి ఫలదీకరణ ఫలితంగా అప్పుడు ఏం కావాలి ఇక్కడ నలభై ఆరు ఉన్న క్రోమోజోన్ జీవ వస్తుందా రాదు కదా నలభై ఇప్పుడు నలభై ఆరు ఉన్నటువంటి పురుష సమ్మిక బీజము నలభై ఆరు ఉన్న స్త్రీ సమ్మిక బీజము సమ్మేగం చెందాయి అనుకోండి నలభై ఆరు ఉన్నట్టు సంయుక్త బీజం ఏర్పాటు కాదు తొంభై రెండు క్రోమోజోన్ ఉన్నట్టు సంయుక్త బీజం ఏర్పాటు అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఆ జీవ అసలు మానవుని దూసుకుందాం తొంభై రెండు క్రోమోజోన్ ఉంటాయా ఉండవు మరి అటువంటప్పుడు ఆ జీవి మనుగడ ఉంటుందా ఉండదు మనుగడ అనేది ఉండకుండా చనిపోవడం జరుగుతుంది అందుకని ఖచ్చితంగా ఏ జీవులైనా సేకరణ విభజన అనేది ఖచ్చితంగా ఒక సైకిల్ లాగా ఉండాలి